。各位，不好意思，我迟到了。我现在有一个疑问，他为什么能当董事长？因为居先生手上握有华泰国际百分之三十四的股份，是华泰国际最大的股东。另外，因为居先生的努力，华泰国际才得以成立。好了，你不要再说了。华泰国际的前身是山城、正泰、香港势能集团以及欧洲百富公司。今天上午，段义华先生已经完成了对香港势能集团、欧洲百富公司股份的收购。他现在手上持有正泰集团百分之四十的股份、香港势能集团百分之六十的股份，以及欧洲百富公司百分之七十的股份。他手上持有华泰国际百分之五十一的股份，他才是华泰国际最大的股东。董事长一职，理应由段义华先生担任。各位，感谢你们大驾光临。现在，我正式宣布，华泰国际正式成立。好，好，好了，好了，好，我下面给大家讲一个非常有趣的故事。正泰集团最后一次董事会。我想，大家一定会记忆犹新吧。在那次董事会上，居士平指出段正华、段天朗、段雪琴，他们三个人的种种不足，通过股东的投票，撤销了他们三人的职务。不能否认，那段时间他们三人的确不称职，所以我也同意由居士平出任副董事长，是希望他能给正泰带来新的活力。可他当上副董事长之后呢，搞得一塌糊涂，他的阴谋就是想吞并正泰公司。如果他做了董事长，在座的各位，你们能放心吗？像这样的人，能管理好华泰集团吗？如果大家不反对的话，现在我向大家宣布，我正式出任。华泰集团的董事长，大家有异议吗？看来大家对段义华先生担任董事长没有任何异议。从现在起，段义华先生就是华泰国际的董事长了。谢谢大家对我的信任。我一定不会让在座的各位董事失望。段正华、段天朗、段雪晴，他们三人身上确实有不足，也有错误。这就是由家族企业、由家族的人来管理的弊病。他们三个人也认识到了自己的不足，并有决心改正。我决定。给他们一个改过的机会。现在，我宣布，华泰集团的 CEO 由段天朗暂时担任。我为什么选择段天朗？是因为我看到了他的能力。我段义华做人的原则是：不是任人唯亲，而是任人唯贤。如果段天朗还是像在正泰酒店时那样，那我很快就会裁掉他，而且他也只是暂时担任。一旦他不能得到在座各位的认可，或者在座的各位董事有更合适的人选，他马上就会离开自己的岗位。华泰百货公司暂时由居珊珊小姐负责，她是从意大利留学回来的。我看上了他的潜力。另外呢，正泰酒店总经理一职现在没有合适人选，还是由段天朗来代理。蓝带治疗型香水是我引进正泰，我相信
，这款香水一定会给正泰集团带来极大的效果。蓝带公司的总代表菲昂娜小姐，我想在座的各位对她并不陌生，她就是长期与我们酒店合作送花的穆青玲小姐。希望在座的各位和有关部门。都要大力支持他的工作。新的集团一定要有新的气象。我为什么把这些重要岗位都安排在这些年轻人的身上？因为，在他们身上有朝气、有血气、有勇气。我相信他们一定会给我们的集团带来美好的明天。但是，我要告诉你们。你们的职务都是暂时的，你不要以为你们是某家的公子、某家的小姐，你们就可以在父亲的这棵大树下乘凉，高枕无忧了。那些财富，并不是你们的，要想得到的话，就靠自己去努力，靠自己去奋斗。我会向社会招纳贤才，如果你们想保住自己的饭碗的话。就应该去努力。如果不努力的话，其他一流酒店管理集团就会取代你们。好了，今天的会议到此结束。<笑>不好意思，大家让一下，让一下，不好意思。好了好了。我明白你伯父的用心了。伯父可真行，为了对付居士平，居然折服这么久。如果居士平不是太贪心了，你伯父也不会找到机会。爸，菲奥娜确实就是青灵，我不会看错的。青灵算是回来了，可苏南呢？他在哪里？给了你新的办公室，为什么不用啊？租回原来那间办公室。我心里才会踏实，有一种找回正太的感觉。哎，你跟伯父说过，正太已经成为了历史，山海无边。通过这件事，你也取得了不少的经验。我希望你能给咱们新的集团带来新的气象。你有这一步计划，为什么不早告诉我，害我担心了这么久？哎，这件事。要是我一开始就把他告诉了你，你就没法体会人生的大起大落了吧？珊珊，你是来找我的吗？不，我是来找董事长的。找我有事吗？我就是想问问。为什么让我负责商场的部分？商场是正泰以前正泰的主营业务之一，为什么让我负责以前正泰的部分？哦，你爸爸不一直希望你在卖场吗？怎么不想干？我就是想知道您没把我踢出局的原因。嗨，你有什么好担心的？董事长的段数太高，我怕我……小丫头。你尽管放心好了，叔叔不会利用你。我这么做，就是为了让你爸爸看到我的诚意。我告诉你，我们做生意是为了赚钱，而不是为了打仗。嗯，那我替我父亲谢谢你。啊、不用了，小丫头，我跟你们俩说啊，蓝带集团的产品是我们公司的重中之重，你们两个。
，一定要配合好蓝带公司的香水销售。怎么，有疑问？蓝带公司有我的股份，我在自己的卖场推销自己的产品，不过分吧？知道了，好好配合啊！哼，他才是真正的老奸巨猾。现在，不管他说什么做什么，我都觉得是别有用心。你可以拒绝。向他提出辞去卖场经理的职位，你舍不得吧？希望我们合作愉快。段一华居然暗算我！爸，百富和力能，你不是考察过很多次了吗？怎么会不知道段义华是这两家公司的大股东呢？我在股东权益的名单里根本就没有看到段义华的名字。从这次的情况来看，段义华一开始就掌握了全局，否则他有什么动静，我们一定会知道的。爸，你不觉得这有问题吗？这当然有问题了。这件事情是我通过陈律师和戴律师全权处理的。难道是陈春华？力能那边是我通过百富才联系上的，一定是陈春华。看来，陈春华和段义华是一伙的。不过爸，你也别难过，虽然这次咱们没成功，但是。我们山城也得到了很大的发展，您还是第二大股东，咱们还是有机会扳倒段义华的。老子是咽不下这口气。怎么样？打不通？陈春华不接电话，一定是心里有鬼。爸，一定是陈春华拉你入局的。都是张好，没礼貌，为什么不叫人？陈律师可是你们的长辈，惭愧惭愧。要不是您帮忙，我们也不会这么快就搬到居士平和丁海，正太也会易主。还是要谢谢你，陈叔叔、天狼、雪晴。我谢谢你们，可原谅我。可是我没有脸再见副董了。好了好了，那坐下吧。陈律师，振华中风的事你不必介意，是我的责任。你及时汇报丁海贿赂你的事，我才断定出了居士平想借丁海之手毁掉正太的阴谋。过奖了。所以提早做出部署，这才挽救了正太。这是华泰国际的聘用合同。好，陈叔叔，您愿意来帮我吗？就像帮我父亲一样。谢谢，谢谢，陈律师，你可是我们正泰的好朋友啊！华泰国际需要你的帮助。鞠经理好，你们又上新产品了？嗯，那我先去忙了。嗯。刘安娜，嗯，鞠经理来了。穆青林
，好久不见了。我更喜欢你叫我菲安娜，至少那个时候你比较谦逊，我很满意。你，青林，你别忘了，咱们俩可是好姐妹呢。你飞上枝头了，怎么就翻脸不认人了呢？你把我当成过姐妹吗？我很忙，我要去工作。等等，你们这是又要上新产品了。我很好奇，你是怎么爬到今天这个位置上去的？而且段奕华还对你鼎力相助。你跟那个老头子该不会……你住口！哼，朱珊珊，你少血口喷人。蓝带假香水的事件，我还没跟你算账呢。我知道是你故意找小唐做了手脚，你才血口喷人吧？董女士已经向媒体解释过了，这一切只是个误会。我手上有足够的证据，可以证明是你主使。看在以前老交情的份上，我就放你一马。如果你再敢惹我，我一定把你告上法庭。这是我最后一次惹你。你惹我？穆青林，你还没恢复记忆吧？好像是你一步一步的在逼我。要不是你，我也不会失去天朗，也不会失去爱情。你要是再敢得寸进尺的话，我绝对不会饶你。鞠小姐，是你失忆了吧？就算你曾经得到过天朗，你也从来没有得到过爱情，好可怜。你。你先去吧，我来。珊珊，啊，金厂长，好久不见了，真有点经理派头了。你有夸我？哦，对了，他们蓝带好像上新的香水了，我带你过去看看。好啊。金厂长，您来了。经理，对了，你们俩之前合作过，是老熟人了。那你们先聊，我看看你新的香水。好。最近还好吗？挺好的，新产品刚刚上市。段、嗯、叔叔，雪晴姐。好久不见了，珊珊。好久不见，段叔叔，其实我早就想去看你，替我爸道歉，有好多话想跟你说，真没想到咱们之间会变成现在这个样子。啊，现在这个样子不是挺好的吗？啊，珊珊，看起来你做的不错呀。我知道你们不是来看我的，都是因为他吧。我可真羡慕他，可以得到每个人的关心。爸，雪晴。啊，天冷。鞠经理。怎么样，感觉？爸，做完复健了。嗯，正好。我们一起吃饭吧嗯。嗯，我就是这个意思。不知道我可不可以蹭一顿饭呢？当然，呃，不好意思啊，今天我们是家庭聚会，外人就不适合参加了吧？你去问问青林，什么时候忙完。好。金厂长，金厂长，你怎么了？金厂长。怎么回事啊,啊？怎么办？我不知道。金校长，刚才校长，快疏散人群，保持空气流通。好，我知道。啊，不好意思啊，让一下。怎么样？没事。金校长刚才还好好的，怎么会这样？金校长，我先别走，你先别走。刚才金厂长还好好的，怎么闻了瓶香水就这样？是不是你们产品有问题啊，鞠小姐
，请你说话注意言辞。作为卖场的负责人，我有权利替消费者提出质疑。如果这次事件被我查出来，像上次一样是有人在背后捣鬼的话，我会对那个人不客气。穆青林，尽快给我一个合理的解释。金厂长，金厂长，我们来看您了。还好你没事，我们都担心死了。别担心，医生说我已经没事了。金厂长，医生说了，是什么原因导致的吗？嗯，医生说应该是刺激性的气味导致的。这件事情绝对没那么简单。董事长，您找我？嗯。雪心姐也在，好久不见。好了好了。我找你们两个过来，可不是让你们叙旧的。珊珊，我决定把你调到华泰电子公司去工作。董事长，华泰电子公司以前是山城的主营业务，你对那里的情况比较熟悉。我想，你爸知道了以后也一定会高兴的。可是我对卖场的工作更感兴趣。你对卖场、厨师更感兴趣。我。懂了，董事长是想让我把位置让出来，给段雪琴坐吧。<笑>我确实是有这个打算，只是雪琴现在很没有答复。弄不好，你的位置将来有可能让别人来坐。哼，堂堂的段奕华也不过如此，小家子气。这样。雪晴啊，我知道，你从二十岁开始就在酒店工作。我也知道，你对酒店有很深的感情。但是呢，经过了那么多的事情，我觉得酒店的工作并不适合你。嗯，我明白。啊，你爸爸的病怎么样了？好多了，只是身边还需要人照顾。嗯。你要多费点心，照顾好你爸爸。啊，另外，你跟丁海的情况怎么样了？你有什么打算？我已经死心了，我们不可能在一起了。伯父，等过段时间，我就去找他，把离婚手续给办了。情感的事情，要慎重考虑，啊。知道了，去吧。嗯。珊珊，你在等我？是你还是穆青林？什么？穆青林回来了，该不会你们两个联手了吧？珊珊，青林她是我妹妹。哼，真是个笑话。当初恨青林入骨的人可是你，珊珊。事情已经过去那么久了，我们都应该长大，该懂事了。现在不是煽情的时候，那我就没什么好跟你说的。到底是谁在背后搞的鬼？段玉华没有理由突然赶我走，理由他已经说得很充分了，那只是他的推测。珊珊，放手吧！你住口！我不会平白无故的替你们摆布。迟早有一天，我会让你们一个个后悔。哼！我也不会再让你肆意妄为了。金厂长，你去董事长那儿了。金厂长，我正好有点事儿想跟你说呢。你看，你这次香水中毒入院
，害您这么严重，还差点要了命，给您造成了这么大的伤害，您不会就这么不了了之了吧？当然不会，我会向蓝带讨要个说法。嗯，他们的香水质量有问题，从您这次中毒的情况来看，不是原材料的问题，就是过敏源的问题。如果不跟蓝带讨个说法的话，那还得有多少消费者遭殃啊？那你觉得我应该怎么办？应该让相关的职能部门来调查，追究责任，讨个说法，也好还咱们华泰一个清白。嗯，你说的很有道理，我考虑考虑。嗯。哎呀，工作太忙了，也没去接你。都好了。你去了那么久。身体都完全恢复好了吗？都好。哎，你知道我刚才见到谁了吗？谁啊？居珊珊。好、哦。他撺掇我把蓝带和青林告上法庭。这丫头，好的东西不学，他把我们那些毒招，他都给学会了。嗯。这样吧，你就顺着他的意思去做。你，你真的要我告蓝带和青林？嗨，孩子嘛，多碰到点难处，便于他们成长。为了考验天朗和青灵，也不至于闹上法庭吧？我这么做，也是为了替居士平教教他的女儿。你知道，人呢不摔跟头，他不知道疼。多管闲事。<笑>这可不是什么闲事。哎，我跟你说。秦玲向我提出要回美国，为什么？可能是不是他想避开天狼？那天狼怎么办？我觉得秦玲这么做也好。秦玲，你怎么来了？找个时间跟我单独聊聊吧。我想我们没什么可聊的。不好意思，打扰你们姐妹聊天了。来收拾东西啊，请卖场经理。你，段雪琴，你可千万不要得意的太早。我以前的脾气你也知道，赶紧走人，别招惹我家人。哼，我可不想在这待着。不过临走之前，我好心提醒你，穆青林，你可能回不了美国了。至于什么时候能回去，那可就说不准了。你又搞什么鬼？我可没搞什么鬼。金厂长把你和蓝带集团告上了法庭，你们就等着收传票吧。我们好久没见了，我请你喝杯咖啡吧。我没时间，你没空，可我有空。我要一直站在这儿，你哪儿都去不了。你怎么不喝？我可没有买通谁在咖啡里下药。你什么意思？有话就直说，别在这指桑骂槐。我就是随便说说，别这种反应。珊珊，你不会真的做了什么亏心事吧？如果你没什么要说的，那我先走了。你是个闲人。金厂长起诉的事情是你搞的鬼吧？别否认，我听见你在电梯那儿和金厂长说的话了。你在故意整清理。那时候，我可是卖场的负责人，我这么做，是为了给穆青林和蓝带擦屁股。你可别不识好人心。我知道，你跟青林过去积怨太深。可是珊珊。你知道吗？把太多负能量的东西放在心里，最后受累的
只有你自己。哼，你是来给穆青林当说客的。其实换个角度想想，在过去的时间里，青林何尝不是受尽委屈？段雪琴，我不相信在这么短的时间，你会洗尽铅华，变得如此的善解人意。看来我得重新的去判断你了。比起以前，你现在完全是两个人了。现在我们说的是你和青林，还是先说说你和青林吧。以前你和青林可是死对头，现在怎么突然上演一起姐妹情深的戏码？你到底有什么用意啊？众叛亲离，家人四散，这样的日子，我真的受够。少在这儿跟我装可怜。真正可怜的人应该是我吧，所以你更应该珍惜。珊珊，我们好不容易才恢复到以前的日子，以前的日子，以前的日子没有我吗？以前我是天朗的老婆，在你们段家人的眼里，从来没有把我居珊珊当过一家人吧？珊珊，你不要钻牛角尖了，我说这些话真的是为了你好。谢谢你的好意，不过我不接受。嗯、好吧，既然这样，我只能换种方式和你说话了。现在穆青林，她是我的妹妹。如果谁敢对我的家人不轨，那么我绝对不会放过她。段天朗说不会放过我，你也说不会放过我。为为了一个穆青林，一个个站在我身边的人都抛弃我。段雪琴，你听着，我一定会坚持走到最后。咱们就来看看，到底是谁输谁赢。你到底什么时候才能走啊？啊，今天我没事，一直到下班，我都可以在这里。都四天了，你们集团就没有事情可以做了吗？您要是有事，您可以去忙，我这里忙完我自己会走。院门呢，我也会帮。青、啊、灵，你怎么才来啊？我不欢迎他，对不起，金厂长，我知道我不管怎么做都无法弥补我对您的伤害。我只是想表达我的诚意，静玲，就算以前我们是合作者，但这一次你害我差点没了性命，我不会撤诉，你别白费力气了。不管怎么样，我一定要让金厂长撤诉，不然的话，对蓝带、对正太都是一种损失。我一定要让他原谅我。所以呢？我们俩继续投其所好，帮助他打理他最心爱的花园。正所谓“精诚所至，金石为开”嘛，加油！其实，你不需要陪我做这些的。你别忘了，这可不是你一个人的事，也是正太和蓝带的事，我也要负责任的。嗯，来吧。珊珊呐，天朗和青灵赖在我家，根本没有走的意思啊！他们没有达到目的，当然会一直缠着你了。金厂长，你可千万不能心软啊！你想，蓝带香水可是差点害得您连命都丢了呢。如果他们不肯走的话，你就想想办法为难一下他们，看看他们有多大能耐。难题，好，我听你的。金厂长，我来，我来，我来，我来，来来来。哎呀，金厂长。
这蝴蝶兰怎么都蔫成这样了、啊？哎呀，我也不知道，这都凋谢了。如果您愿意的话，我可以试试。好吧，那你就试试吧，我会尽力的。青柳，可以吗？试试吧。怎么又喝这么多？管我，走开！丁海，你像个男人好不好？能不能不这样？您是来看我笑话的吧？笑话，笑话！<笑>现在所有人都在看我笑话。我现在又变成一无所有的穷光蛋丁海了，钱没了，家没了，老婆也没了，职位没了。连工作都是暂时的，要不然到丽倩来吧。丽丽现在把丽倩做得很好，如果你愿意，这个职位永远给你留着。我的位置在正泰，我是正泰酒店的总经理，听到没有？能不能清醒一点？已经没有正太了，没有你这个所谓的什么总经理，你闹够了没有？这次连军事频都输了，到现在你还看不清楚，这种游戏，你我这种没钱的人玩得起吗？玩不起。我，我听说你把正太的一部分资金转移到海外了，有这种事吗？我不认输，绝不。嗯、你真这么做了，这意味着什么？你知道吗？喂，请问是丁海家吗？丁海不住这里了，你打他手机吧。我打过他手机了，但是联系不上他，麻烦你转告他，他妈妈被送到城里的医院急救，叫他马上赶去医院。他妈妈啊，我们乡下的水平不行，看不了他的病，还是让阿海带着他妈到城里看病吧。哦，对了，秋丽在海州人民医院。哦，好。秋丽，这个名字在哪儿听过呢？您好，您所拨打的电话已关机就是来了，有过节啊！你给我出去，滚呐！刚刚把口水喷到我面包上了。志清，你干什么呢？去报警！去呀！你别打！哎，你
生，哦，你好，你好。刚刚进去的病人是叫任秋丽吗？哦，你是任秋丽的家属吧？嗯，她现在的病情非常不乐观，已经发展到脑癌晚期了。脑癌晚期？是的，应该撑不过一个月了。什么？最后的日子里，患者会非常痛苦的。你们亲属应该多在他身边支持鼓励他，老人家有什么心愿，尽量满足他吧。对了，如果有什么需要帮忙的，尽管联系我。啊，拿起包子，吃一个。有病啊！哦，吃完了带回去，我来洗。为了金钱，连母亲都放弃不管。丁海，作孽！喝吧。多喝点水。我真的没有想到，您是丁海的妈妈。对不起，骗了你们一家人，对不起。没事。你别多想了，都交给我吧。医生，您好，有什么需要帮忙的吗？我想帮任秋丽办住院手续。啊，太好了，那你跟我到前台一起办理一下登记吧。好。月清，是你帮我办的住院手续吧？这房间得花多少钱啊？赚钱不容易，别花在我身上。没多少钱。那，是我们骗了你们一家人。要不是第一次见面，我心存不良。我也不会闹出这么多的事儿，我对不起你啊！既然都是误会，就别想了。我给丁海打个电话。别，千万别打电话。你坐。为什么呀？您都病成这样了，我不想耽误他的事儿。来看看您。耽误不了什么大事儿，雪晴，我可以叫你雪晴吗？当然。你会跟阿海离婚吗？我知道，阿海做了很多对不起你的事儿，他骗你们家人，说我们都在国外。其实没那么回事儿，他父亲早逝，我们孤儿寡母一直过得很不容易。但是阿海是个孝顺的孩子，他为了不让我失望，所以他坚决不择手段。雪晴，是我把他害成这个样子。都是我逼他出人头地，其实我害了他呀！啊、您别激动，这事不怪你。不管怎么样，他是您唯一的儿子，您病成这样，应该让他知道。不。
雪清，我想求你，一定不要告诉他。我不想让他看到我现在这个样子。我明天就想回老家去。你向我保证，一定不要告诉他。也许，这就是当父母的心情吧。这两年，我家里也出了不少事儿。嗯，在照顾我爸爸的日子里，我也明白了很多以前我不懂的东西。人生最重要的就是亲情了吧？让丁海来看您吧。不管怎么样，给他留一个回忆也好啊。哦，不不不，不要。会看的。我想跟阿海吃顿饭。我不想我现在这个模样，永远折磨着我的儿子。雪晴，行，我答应你，我不告诉他，我替你保密。但是你也要答应我，不准偷偷出院，也不准一个人出去。让我待在您身边，照顾你。哎，谢谢，谢谢你，雪晴。嗯、青林，我已经换过土，也都已经固定好了。下面你只需要洒水施肥就可以了。真不错。还有，这个是养蝴蝶兰的一些注意事项。您如果还不懂的话，就照这个上面做就可以了。哟，这么多啊，都是你昨天熬夜写的。难得可以遇到跟我一样爱花的人，青灵，如果你也能好好的跟天朗开诚布公的谈话，该多好。啊，对了，这个是我给您做的一个花园的设计图，您看看合不合理。真不错，确实比现在的分布合理多了。那好，如果没有什么别的问题，我就去调整了。嗯，好。金省长，天朗，那天您闻过的试用装，我去检查过了，原包装上有不属于原香氛的兴奋剂材料，这跟瓶内的原香氛完全没有关系。兴奋剂是，监控我也检查过了，但是那个人避开了摄像头，没有留下任何证据。当然，这是我们工作上的失误，责任不可推卸。我来是想说，金厂长，您看，您跟青灵也不是第一次合作，他的为人您应该很清楚。我想恳请您，再给他一次机会，因为您的诉讼，很可能会断送他的香水生涯。把你的担心告诉青灵，不是更好？那您不用送了，我们走了。嗯、好。啊、哦，我差点忘了，这个香水是特地为您调制的，有舒缓安神的作用。是专门为我一个人调配的香水，仅此一个。以后如果有什么需要，继续找我。确实比玫瑰香舒畅多了。与其说我感受到你对我的诚意，不如说是你对花和香的诚意。青灵，其实我从一开始就没打算要告你。金厂长，您这话什么意思？天朗，你是集团的执行官，什么人对集团心怀不轨，你应该提前预判，有所防范。青灵，你是调香师。给客人闻香之前，你应该先确认香水有没有问题。我搞这一出，这是给你们两个上一课。都回去吧，明天不用来了，烦都烦死了。走走走走走走吧，金厂长。那我们走了。好。你说
，经常找绕这么大圈子，为什么？他话里的意思，应该是集团内部有人在捣鬼。雪晴说，经常长的事跟居珊珊有关。我会去找证据，然后再争取让金厂长作证。我看这次居珊珊，他还怎么狡辩？想起我和珊珊以前。是最谈得来的朋友，她真的是我不可或缺的姐妹，见证了我整个青少年的成长。我们有太多的共同回忆。青林，你若是再一味的姑息，那就是养虎为患。知道吗？我小的时候就听他说他有多喜欢你，长大一定要嫁给你。对他来说，我就是个背叛者。我特别理解被最相信的人背叛的感觉，所以我理解他，就当是还债吧。你这么想又有什么用啊？他不会知道，也不会相信，只会对你继续这种无休止的恶意报复。还是将心比心吧。说呢，等一会儿棋高一筹，我服了。爸，你什么意思？你要对段奕华举白旗？我仔细想过，我所走的每一步都分毫不差，可我的分毫不差都在段奕华的棋盘上，我输的心服口服。爸，你不是一直教导我说？人生没有永远的赢家吗？哼，珊珊，经过和段玉华这一仗，我身心俱疲，我真的感觉我老了，无心恋战了，我想放手。爸，你今天到底见了什么人？跟什么人喝酒了？怎么跟憋了一个人似的？我今天去看了幻平，他还是疯疯癫癫的，谁都不认识。一个风光一辈子的女人，最后，最后是这么的凄惨。是他，你是你啊！当我看到的，我想了很多很多。我知道想放手，多不容易。你知道吗？我今天想找一个跟我一起喝酒的朋友都没有啊！我这一辈子算白过了，爸，不难过啊。下次喝酒你找我，我陪你喝啊，爸。这么晚了，谁会来？他是我的客人。他是来找我的，珊珊，你去回房休息。我跟天狼有事说。
这个是勒索你的那百分之五的正泰股份，现在还给你。你喝酒了？<笑>我要不喝酒，你以为局势平是那么轻易认输的吗？我一辈子都在经商，我就算认输，我也是有条件的。什么条件？这个事情算是了结了。我最近在处理一些手头的工作，等我处理完了，我就退下来，把山城交给珊珊来打理。在我不在的时候，你不能把山城和珊珊置于死地。答应我，还在想孩子们的事儿啊？经历了那么多，我想，他们也应该接受教训，也会有所改变吧。嗯。段总，别来无恙啊！珊珊，你也来逛商场。段总，别以为你赢了，你年纪这么大。撑不了多久了吧？我还年轻，可以慢慢等。你迟早不都得把主权交出来吗？珊珊，你说的对啊，我是老了，但是我告诉你，尽管我再老，这个权力也不会落在你手里。从你身上，我可是学到很多，受益匪浅。要不，咱们走着瞧。你呀、啊。应该多学点好，哼，这就不劳您费心了吧？对了，还得麻烦您帮我转告段天朗和穆青林，下次再赢，我可不会手下留情。看来他还没有学乖呀、啊。这些孩子，得让他们多摔一些跟头，他们才知道疼。走。你怎么来了，秦玲啊？我来找你，找我啊？我问过雪晴，她说你在这儿。哦，阿姨，你的脸色不太好，是不是哪儿不舒服啊？秦玲啊，你现在有时间吗？你的宽容不是怯懦。喝点水。秦玲啊，来吃菜。你吃吧，阿姨，不用了。嗯，秦玲啊，以前啊，总嫌这里太贵了，咱都不敢进来。阿姨，今天多吃点，我请客。不，我请，我一定请。好，你做我儿媳妇的时候，我什么都没为你做过，还一直欺负你。你不但不记仇，还一直孝顺我。我仔细想一想，跟你在一起的生活，我是最享福的。那个时候啊，不懂珍惜，我不懂什么叫做真正的幸福。阿姨，突然说这些干什么呀？阿海啊，是我把他给教坏的。我这个做母亲的，做的不是很好，没教会儿子什么叫做珍惜。什么叫做真正的幸福？你和阿海、长青和丽丽，你们两对儿同时间认识。你看他们小两口，日子过得红红火火的。要不是我，在你们两个中间捣乱，你们两个现在也是多么幸福恩爱的小夫妻呀、啊，阿姨。这都是过去的事儿了，让我们忘了吧。我细细的想了想，我这辈子对不起的就两个人，一个是我的儿子阿海，还有一个就是你，青莲。我真的后悔，但对你又没有什么补偿，我呀是要遭报应的。
。阿姨，别胡说，什么补偿报应的，没那回事儿。今天是来吃饭的，多吃点。来，秦岭啊，这么说你不恨我了？我从来就没有怪过你。我就知道。阿姨，你是最善良的，秦岭，谢谢你。吃饭，来，咱们吃。叶寒，我真的帮不了你，要不你去求求段雪琴吧。这么多时间和心血才得到的一切，居然成了段奕华和居士平打仗的炮灰，我不甘心。巨侠妇女一起给我下套害我，青灵她也害我，我不会放过你们。阿海。你们两个怎么？雪晴都知道了，他他说，他不怪我。你在打什么主意？阿海，你怎么说话呢？雪晴她可是好心陪我来找你。她是好心？我看她是来落井下石的吧。段雪晴，我不会让你们开好心的，您等着瞧。阿海，我对你的事情不感兴趣。妈想跟你吃个饭。你说什么？你想拿我妈来威胁我？阿海，你不准这样，侯雪晴。我找你，是想跟你吃顿饭。妈，你被他收买了吗？你忘了他以前怎么对你了吗？你因为他差点去坐牢。阿海，那是我们母子有错在先。算了。我们三个一起吃顿饭，妈请客。我们一起向雪晴道个歉，冰释前嫌，然后重归于好，好不好？重归于好，然后冰释前嫌。啊，妈，这个节骨眼上别再跟我矫情了。你等我回去，等我事情办好了回去看你。阿海。没事吧，丁海，丁海，别叫他，丁海，雪晴，别叫他，雪晴，阿海是不是碰到什么棘手的事情了？他应该是工作压力太大了，我带你回医院吧。雪晴，我想请你吃顿饭，好吗？现在情势转到段天朗那边，你就跟他一伙了。你们怎么知道我在这里？你到现在还没意识到你的错误吗？我知道，你们不是来笑话我，就是来落井下石的。可我不想奉陪。华泰国际已经正式对你提出起诉了。终于动手了，去自首吧，争取宽大处理。自首，段天朗，我现在是摔到谷底了，可你们不能瞧不起人，连查我的力气都想省了。丁海，我们真的是为了你好。你们？
你们俩果然抱团一起对付我了。段天朗、穆青林，我告诉你们，我不怕你们，我谁都不怕。去自首吧，别再执迷不悟了。我会让陈律师帮你争取。别假惺惺了，你如果要帮，我就撤诉。